আমরা এখন দেখব সিস্টেম কলস এই টপিকটি যারা প্রোগ্রামার বা ভালো প্রোগ্রামার হতে চান তাদের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ কিভাবে আমরা অপারেটিং সিস্টেমকে ইউজ করে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেমের ইন্টারনাল জিনিসগুলোকে কল করতে পারি সেটা আমরা এখানে জানব সো প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস টু দ্য সার্ভিসেস প্রোভাইডেড বাই ও এস আমরা যেসব সার্ভিসগুলো দেখলাম অপারেটিং সিস্টেম কী কী সার্ভিস প্রোভাইড করে এগুলো আমরা আমাদের প্রোগ্রামে এমবেড করতে পারি বা কল করতে পারি তো সেটা করতে হয় আমাদের সিস্টেম কলের মাধ্যমে টাইপিক্যালি রাইট অ্যান্ড ইন এ হাই লেভেল ল্যাঙ্গুয়েজ সি এবং সি প্লাস প্লাস দিয়ে এই এপি এগুলো লেখা হয়েছে মোস্টলি অ্যাক্সেস বাই প্রোগ্রামস ভায়া এ হাই লেভেল অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস যেটা বলে এপিআই শর্ট ফর্মে রাদার দ্যান ডাইরেক্ট সিস্টেম কলস ইউজ ডাইরেক্টলি না করে একটা প্রোগ্রামিং ইন্টারফেস দিয়ে দেওয়া হয়েছে যেটা প্রোগ্রামাররা ইউজ করে আমাদের যে অপারেটিং সিস্টেমগুলো সার্ভিসগুলো প্রোভাইড করে সেই সার্ভিসগুলো আমরা ইউজ করতে পারি তো থ্রি মোস্ট কমন এপিআই আর উইন্ডোজ থার্টি টু এপিআই ফর উইন্ডোজ উইন্ডোজ থার্টি টু এপিআই ফর উইন্ডোজ যারা উইন্ডোজে প্রোগ্রাম লেখেন তাদের জন্য উইন্ডোজ থার্টি টু এপিআইগুলো যদি ভালোভাবে জানেন তাহলে আপনারা অপারেটিং সিস্টেমের বিভিন্ন কাজগুলো আপনারা নিজেরাই করতে পারবেন বা আপনার সফটওয়্যার ডেভেলপের সময় যদি লাগে সেগুলো আপনারা ব্যবহার করতে পারবেন পো সিক্স এপিআই ফর পো সিক্স বেস সিস্টেমস ইনক্লুডিং ভার্চুয়ালি অল ভার্সন অফ ইউনিক্স লিনাক্স ম্যাক ওয়েস পো সিক্স এপিআইগুলো এই অপারেটিং সিস্টেমের জন্য কাজ করে অ্যান্ড জাবা এপিআই ফর জাবা ভার্চুয়াল মেশিন জাবা যে ভিএম যেটা আছে জাবার নিজস্ব এপিআইগুলো ইউজ করে আমরা তাদের সিস্টেম কলগুলোকে ইউজ করতে পারি নোট দ্যাট দ্য সিস্টেমস কল নেমস ইউজ থ্রু আউট দিস টেক্সট আর জেনেরিক এটা যত যখনই আমরা ইউজ করি না সিস্টেম কলস তার মানে হচ্ছে যে আমরা অপারেটিং সিস্টেমে কিছু না কিছু কল করতেছি তো আমরা এক্সাম্পল দেখি সিস্টেম কলের সিস্টেম কল সিকুয়েন্স টু কপি দ্য কন্টেন্ট অফ ওয়ান ফাইল টু অ্যানাদার একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইলে কপি করার জন্য যদি প্রোগ্রাম লিখতে চাই তাহলে সিস্টেম কলটা কীভাবে হয় সোর্স ফাইল ডেস্টিনেশন ফাইল আমরা কপি কমান্ড লিখবো সো এক্সাম্পল সিস্টেম কল সিকুয়েন্স হচ্ছে অ্যাকুয়ার ইনপুট ফাইল নেম ফাইল নেমটা নিতে হবে রাইট ফ্রম টু স্ক্রিন তারপর অ্যাকসেপ্ট ইনপুট কোন জায়গায় আমাদের ফাইলটা যাবে কোন ফাইলটা যাবে অ্যাকুয়ার আউটপুট ফাইল নেম আউটপুট ফাইল নেমটা কি হবে রাইট ফ্রম টু টা স্ক্রিন স্ক্রিনের প্রম্প করতে হবে অ্যাকসেপ্ট ইনপুট ওপেন দ্য ইনপুট ফাইল আমরা একটা প্রোগ্রাম লিখতেছি প্রোগ্রামের অ্যালগোরিদম ওপেন দ্য ইনপুট ফাইল ইফ ফাইল ডাজ নট এক্সিস্ট অ্যাভোর্ড ক্রিয়েট আউটপুট ফাইল আউটপুট ফাইল করবে ইফ ফাইল ফাইল এক্সিস্ট অ্যাভোর্ড লুপ রিড ফ্রম ইনপুট ফাইল রাইট টু আউটপুট ফাইল আনটিল রিড ফেলস যতক্ষণ পর্যন্ত রিড করতে পারতেছি ক্লোজ আউটপুট ফাইল তারপর রাইট কমপ্লিটলি মেসেজ টু দ্য স্ক্রিন টার্মিনেট নর্মালি তো এটা হচ্ছে আমাদের একটা প্রোগ্রাম অ্যালগোরিদম যেটার মাধ্যমে একটা ফাইল থেকে আরেকটা ফাইল আমরা কপি করতে পারি কপি কমান্ডের মতো তো এখানে এক্সাম্পল স্ট্যান্ডার্ড এপে যেটা আছে স্ট্যান্ডার্ড এপে আছে অ্যাজ এন এক্সাম্পল অফ দ্য স্ট্যান্ডার্ড এপ আই কনসিডার রিড ফাংশন রিড ফাংশন আসে অলরেডি অপারেটিং সিস্টেমে দ্যাট ইজ অ্যাভেলেবল ইন ইউনিক্স অ্যান্ড লিনাক্স সিস্টেমস দ্য এফিআই ফর দিস ফাংশন ইজ অপটেন ফ্রম দ্য ম্যান পেজ বা ইনবকিং ম্যান লিনাক্স বা ইয়েতে ম্যান লেখলে হেল্প পাওয়া যাবে কোনো কমান্ডের বা আমাদের উইন্ডোজে কোনো কমান্ডের জন্য যেটা লিখতে হয় এভাবে লেখে কোশ্চেন মার্ক দিলে আমরা হেল্প পাই ওই রকম ঠিক ম্যান মানে ম্যানুয়াল পেজ কমান্ডের মাধ্যমে আমরা হেল্প পাইতে পারি অন দ্য কমান্ড লাইন দ্য ডেসক্রিপশন অফ দ্য এপিআই অ্যাপ এস এরকম ইনক্লুড আন আই এস টিডি ডট এইচ তারপর রিটার্ন ভ্যালু হচ্ছে এস সাইজ আন্ডারস্কোর টি রিড ফাইলের নাম ফাংশনের নাম তারপরে হচ্ছে এফ ডি প্যারামিটারগুলো ফাইল ডেস্টিনেশন বাফার সাইজ টি এগুলো আমরা প্যারামিটার হিসেবে পাস করবো তো প্রোগ্রামিং দ্যাট ইউজ দ্য রিড ফাংশন মাস্ট ইনক্লুড দ্য আন আই এস ডি ডট হেস হেডার ফাইল এফ হেডার ফাইলকে আমাদের সি প্রোগ্রামে ইনক্লুড করে নিতে হবে এস দিস ফাইল ডিফাইন দ্য এস সাইজ টি এই সাইজ টিটা ডিফাইন করে আমরা যারা সি প্রোগ্রামিং করেছি জানি আমরা কিভাবে কোনো একটা ডাটা টাইপ তৈরি করতে হয় সাইজ টি ডাটা টাইপস এবং আদার থিংস দ্য প্যারামিটার্স পাস টু রিড আর আই এন টি এফ ডি দ্য ফাইল ডেসক্রিপ্টর টু বি রিড যে ফাইলটাকে রিড করা হবে তারপর বাফারে বাফার হয়ার দ্য ডাটা উইল বি রিড ইন টু যে মেমোরিতে ডাটাটা রিড করা হবে সেটা তারপর হচ্ছে কাউন্ট দ্য ম্যাক্সিমাম নাম্বার অফ বাইট টু বি রিড ইন টু দ্য বাফার বাফারে কতটুকু রিড করবে সেই অ্যামাউন্টটা দিতে হবে মানে সাকসেসফুল রিড দ্য নাম্বার অফ বাইট রিড ইজ রিটার্ন রিটার্ন ভ্যালু অফ জিরো ইন্ডিকেট দ্য এন্ড অফ ফাইল ইফ দ্য এরো রকার্স রিটার্ন মাইনাস ওয়ান তো এই ফাইলের মাধ্যমে আমরা একটা ফাইলকে এই ফাংশনের মাধ্যমে আমরা একটা ফাইলকে রি
सिसटेम कल एक नम्बर एसोसिएट थे सिसटेम कल इंटरफेस मेनटेन ए टेबिल इंडेक्सड अकोर्डिंग टू दिस नम्बर द सिसटेम कल इंटरफेस इन बग द इंटेंडेड सिसटेम कल इन ओ एस कार्नल एंड रिटार्न स्टेटास अब द सिसटेम कल एंड एनी रिटार्न भैलू तर कि कलर नीड नो नाथिंग अबाउट हाउ द सिसटेम कल इज इम्लीमेंटेड जे प्रोग्राम ये यूज करते जाना दरकार नहीं क्यों ये इमप्लीमेंट हो जस्ट कल कर ले जस्ट नीड टू अब ए वि आई एंड आंडारस्टैंड ह्वाट ओएस उल डू एज ए रेजल्ट कल तर मैं शुद्ध जानते हैं के प्रोग्राम करते हम जो एटा दे कि पैरामिटर दीते हैं और ये क्यों रिटार्न कर सो मोस्ट डिटेल्स अब द ओस इंटरफेस हिडन फ्रम प्रोग्रामार बपिआई एपिआईर माध्यम प्रोग्रामार का हिडन कर रखा हो जाते प्रोटेक्शन देवा जाए विभिन्न भाव सहज भावे प्रोग्रामर का दिए देव जाए सो मैनेज बै रान टाइम सपोर्ट लाइब्रेरि सेट अफ फांगशन बिल्ड इन टू लाइब्रेरिज इनक्लूडेड उथथ कम्पाइलर तो हमें एक ग्राफिकल देखी कि है सो इूजार मोड और एक कार्नल मोड तो जो ओपेन फांगशन इूजार एप्लीकेशन ओपेन फांगशन तो देस्टेम कल इंटरफेस एखे आसें से कर कि से ओपन जाए ओपन इमप्लीमेंटेशन ओपन सिसटेम कल रिटार्न एखे सब तरह प्रोग्राम जेटर एक्सिक्यूट कर टोटल प्रोग्राम एक्सिक्यूट कर से रिटार्न भैलूट सिसटेम कल के दे सिसटेम कल नहीं आर यम कल इंटरफेसा नहीं जो एपिआई बोलते एपिआई एट नहीं आम जो एप्लीकेशन आज प्रोग्राम ता दे से वोटा नहीं जा कर तो इंटरनल ये एक्सिक्यूट है कार्नल मोडे तरह रिटार्न भैलूगुलो चले जाए इमप्लीमेंटेशन डिटेल साधारण यूजारे का ओपेन ना सिसटेम कल पैरामिटर पासिंग सिसटेम कले कि पैरामिटर पास करते हैं अफें मोर इनफरमेशन इज रिक्वयार दैन सीम्पलि आईडेंटिटी अब द डिजायर सिसटेम कल अनेक इनफरमेशन दरकार होते सिसटेम कल ना शुद्ध एक्जैक्ट टाइप एंड अमाउंट अब इनफरमेशन भेरि अकोर्डिंग टू दपारेटिंग सिसटेम एंड कल क्यों टाइप ए क्यों इनफरमेशन भेरि जाए से अपारेटिंग सिसटेम ए विभिन्न कलर पर निर्भर कर जमन उन्डोजे हम फाइल कपि करते हमें एक कमांड यूज करब लिनक्स एकधरण यूनिक्स एकधरण और पैरामिटर हम भिन्न होते जस्ट हमें जानते हैं फाइल अपारेटिंग सिसटेम फाइल कपि कर एपिआई आसे दैट्स इट थ्री जेनारे मेथड यूज टू पास पैरामिटर टू दस से सीम्पलेट हे पास द पैरामिटर इन रेजिस्टार रेजिस्टारे पैरामिटर पास कर इन साम केसेस मे वि मोर पैरामिटर दैट दैन रेजिस्टार ये हे सीम्पलेट वे रेजिस्टारे पैरामिटर पास कर पैरामिटर स्टोर इन ए ब्लक और टेबिल इन मेमोरि एंड एड्रेस अब ब्लक पास एस ए पैरामिटर इन दजिस्टार द एप्रोच टेकन बै द लिनक्स और सोलारिस लिनक्स और सोलारिस एप्रोचे जाए आगे मेमोर से नए नहीं वोटार एड्रेसा शुद्ध अपारेटिंग सिसटेम सीपिओ के जान देवा तर सीपिओ अटोमेटिकली फेज करते थे पैरामिटर प्लेसड और पुस्ट इन टू द स्टैक बै द प्रोग्राम एंड पप अफ द स्टैक बै द अपारेटिंग सिसटेम तो एक पैरामिटारगलो के एक स्टैके पुस पप अपारेटिंग सिसटेम पप कर जिनटा के एक्सिक्यूट कर ब्लक एंड स्टैक मेथड डू नट लिमिट द नम्बर अफ नम्बर और लेंथ अफ पैरामिटार बिंग यूज ब्लक स्टैक जो मेथड यूज करी ना क्यों से निर्भर करना पैरामिटर की क्यों जाए तो पैरामिटार पासिंग टेबिल जो आरामिटार पासिंग टेबिल हे रेजिस्टार रेजिस्टार सब चे फेस्ट तो एक्स पैरामिटार फर कल तर लोड एड्रेस अफ एक्स सिसटेम कल थार्टीन तो एड्रेस अफ एक्सटा रेजिस्टार लोड कर दे सिसटेम कल थार्टीन तर मैं टेबिल थे कोड फर द सिसटेम कल थार्टीन ए रखम था टेबिलटा जे रखम थार्टीन कपि फोरटीन से एक्स वाइज एक फांगशन फिफ्टीन तो थार्टीन सिसटेम कल थार्टीन य नम्बर पाठा दी हमारे अपारेटिंग सिसटेम का से यहाँ क्यों कर से निजे जाने और वोटार जो कोड ब्लकगुलो आई कोड ब्लकटुकु से एक्सिक्यूट करा शुरू कर टाइप अफ सिसटेम कल्स क्यों सिसटेम कल हो प्रसेस कंट्रोल जमन क्रिएट प्रोसेस टार्मिनेट प्रोसेस हमें एक प्रोसेस क्रिएट करब टार्मिनेट करब से जो सिसटेम कल है एंड एवोर्ड एगो जो सिसटेम कल है लोड एक्सिक्यूट सेगल जो एक सिसटेम कल है गेट प्रोसेस एट्रिव्यूट सेट प्रोसेस एट्रिव्यूट एगुलर जो हमारे सिसटेम कल है वेट फर टाइम वेट इवेंट सिगनल इवेंट एलोकेट एंड फ्री मेमोरि डाम मेमोरि इफेर डिबागार फर डिटारमिंग बाग सिंगल स्टेप एक्सिक्यूशन लक्स फर मैनेजिंग एक्सेस टू शेयर डाटा विटुईन प्रसेसेस तो यो हम विभिन्न धरण सिसटेम कल 
আর একটা আছে ফাইল ম্যানেজমেন্ট ফাইল ম্যানেজমেন্টে যেমন ফাইল ক্রিয়েট ডিলিট ফাইল ওপেন ক্লোজ ফাইল রিড রাইট রিপোজিশন গেট সেট ফাইল অ্যাট্রিবিউট এগুলো হচ্ছে সিস্টেম কল ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট হচ্ছে রিকোয়েস্ট ডিভাইস রিলিজ ডিভাইস রিড রাইট রিপোজিশন গেট ডিভাইস অ্যাট্রিবিউট সেট ডিভাইস অ্যাট্রিবিউট লজিক্যালি অ্যাটাচ অর ডিটাচ ডিভাইস এগুলো বিভিন্ন ধরনের জন্য আমাদের সিস্টেম কল ইউজ করতে হবে যখন প্রোগ্রাম লিখতে যাব তখন এই সিস্টেম কলগুলোকে আমরা ইউজ করব যেমন ইনফরমেশন ম্যানেজ মেনটেন্যান্সের মধ্যে যেরকম হয় গেট টাইম অর ডেট সেট টাইম ডেট গেট সিস্টেম ডেট গেট সেট সিস্টেম ডেট গেট সেট প্রসেস ফাইল ডিভাইস অ্যাট্রিবিউট এগুলো আমাদের সিস্টেম কলের মাধ্যমে করা হয় কমিউনিকেশনের মধ্যে ক্রিয়েট ডিলেট কমিউনিকেশন কানেকশান সেন্ড রিসিভ মেসেজ ইফ মেসেজ পাসিং মডেল অর হোস্ট নেম প্রসেস নেম তারপর ফ্রম ক্লায়েন্ট টু সার্ভার শেয়ার্ড মেমোরি মডেল ক্রিয়েট অ্যান্ড গেইন অ্যাক্সেস টু দ্য মেমোরি রিজিয়ন ট্রান্সফার স্ট্যাটাস ইনফরমেশন অ্যাটাস অ্যান্ড ডিটাস রিমোট ডিভাইসেস তো এই সব কাজের জন্য আমাদের সিস্টেম কলগুলো ইউজ করা হয় তারপর হচ্ছে প্রোটেকশান কন্ট্রোল অ্যাক্সেস টু দ্য রিসোর্স গেট এবং সেট পারমিশন অ্যালাওয়ার ডিনাই ইউজার অ্যাক্সেস এগুলোর জন্য সিস্টেম কল ইউজ করা হয় তো এক্সাম্পল অফ উইন্ডোজ অ্যান্ড লিনাক্স বা ইউনিক সিস্টেম কলস সেটা হচ্ছে প্রসেস কন্ট্রোলে যেমন উইন্ডোজে আমরা ক্রিয়েট করবো কি ক্রিয়েট প্রসেস এক্সিট প্রসেস ওয়েট ফর সিগনাল অবজেক্ট এগুলো হচ্ছে আমাদের দেওয়া আছে আমরা প্রোগ্রামে এই ফাংশনগুলোকে ইউজ করতে পারি এগুলো হচ্ছে সিস্টেম কল ইউনিক সিস্টেম ফর্ক এক্সিট ওয়েট ফাইল ম্যানিপুলেশনের জন্য ক্রিয়েট ফাইল আর ইউনিক হচ্ছে ওপেন রিড ফাইল ইউনিক সে রিড রাইট ফাইল ইউনিক সে রাইট ক্লোজ হ্যান্ডেল ক্লোজ এটা হচ্ছে ইউনিক্সের সিস্টেম কল ফাংশন যেগুলো আমরা ইউজ করতে পারি আমাদের প্রোগ্রামে এগুলো হচ্ছে উইন্ডোজের তো ডিভাইস ম্যানেজমেন্ট সেট কনসোল মোড আইও সিটিএল রিড কনসোল মোড ইউনিক্স হচ্ছে রিড তারপরে রাইট কনসোল মোড রাইট ইনফরমেশন মেনটেন্যান্স গেট কারেন্ট প্রসেস আইডি গেট পি আইডি সেট টাইমার অ্যালার্ম স্লিপ স্লিপ তো এই এগুলো হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের সিস্টেম কল কমিউনিকেশন ধরনের ক্রিয়েট পাইপ এখানে আছে শুধু পাইপ ক্রিয়েট ফাইল ম্যানিপুলে ম্যাপিং তারপরে এস এইস এম গেট ম্যাপ ভিউ অফ ফাইল এম ম্যাপ প্রোডাকশন আছে সেট ফাইল সিকিউরিটি সি এইচ মোড ইউজ করা হয় ইউনিক্স আর ইউটিলাইজ ইউটিলাইজ সিকিউরিটি ডিসক্রিপশন ইউ মাস্ক সেট সিকিউরিটি ডিসক্রিপ্টর গ্রুপ চাউন তো এগুলো হচ্ছে আমাদের ইউনিক্স এবং উইন্ডোজের কিছু স্যাম্পল যেগুলো সিস্টেম কল আমরা ইউজ করি আমাদের বিভিন্ন প্রোগ্রামিংয়ের জন্য এবং বিভিন্ন কমিউনিকেশনের জন্য ডিভাইসের সাথে স্ট্যান্ডার্ড সি লাইব্রেরির এক্সাম্পল হচ্ছে সি প্রোগ্রামস ইনভক প্রিন্ট এফ লাইব্রেরি কল হুইস কলস রাইট সিস্টেম কলস যখন আমরা প্রিন্ট এফ লিখি সি প্রোগ্রামিং সেটা আসলে ইন্টারনালি যখন কম্পাইল হয়ে যায় তারপরে সে রাইট সিস্টেম কলটাই করে প্রিন্ট এফ লিখলে সে আসলে মোট স্ট্যান্ডার্ড সি লাইব্রেরি এটা করে কি রাইট সিস্টেম কলটাকে সিস্টেম এই অপারেটিং সিস্টেমের ফাংশনটাকে কল করে ইন্টারনালি এম এস ডস আগে ছিল এখন হয়তো আপনারা ভুলে গেছেন মাইক্রোসফট ডিস্ক অপারেটিং সিস্টেম নামে একটা অপারেটিং সিস্টেম ছিল সো সিঙ্গল টাস্কিং ছিল এখনকার অপারেটিং সিস্টেম মাল্টি টাস্কিং আর এটা হচ্ছে সিঙ্গল টাস্কিং একটা প্রোগ্রাম একবারে এক্সিকিউট করতে পারত সেল ইনবক্স হয় সিস্টেম বুটেড সিস্টেম মেথড টু রান প্রোগ্রাম নো প্রসেস ক্রিয়েটেড তারপর হচ্ছে সিঙ্গল মেমোরি স্পেস লোড প্রোগ্রাম ইন্টু মেমোরি ওভার রাইট অল দ্য কার্নেলস প্রোগ্রাম এক্সিট সেল রিলোডেড সো এটা ছিল ফ্রি মেমোরি কমান্ড ইন্টারপ্রেটার কার্নেল এটা ছিল অপারেটিং সিস্টেমের একটা স্টার্ট আপ সিস্টেম স্টার্ট আপ রানিংয়ের প্রোগ্রাম ছিল প্রসেসটা ক্রিয়েট করা হতো এখানে ফ্রি মেমোরি একটা অংশকে নিয়ে সেটা কমান্ড ইন্টারপ্রেটার চলে যেত তারপরে কার্নেল থেকে এভাবে প্রোগ্রাম এক্সিকিউট হইতো অপারেটিং এই অপারেটিং সিস্টেমটাতে ফ্রি বিএসডি নামে একটা অপারেটিং সিস্টেম আছে ইউনিক্সের একটা ভেরিয়েন্ট এটা ইউনিক্সের মতোই এটা মাল্টি টাস্কিং অপারেটিং সিস্টেম ইউজার লগ ইন ইনবক্স ইউজার চয়েস অফ সেল লগ ইন করার পরে সে চুজ করতে পারে কী ধরনের সেল সে ইউজ করবে সেল এক্সিকিউট ফর্ক সিস্টেম কল টু ক্রিয়েট প্রসেস সেলটা ফর্ক সিস্টেমের মধ্যে ক্রিয়েট প্রসেস সিস্টেম কলের মাধ্যমে ক্রিয়েট প্রসেস করে এক্সিকিউট ই এক্স ই সি টু লোড প্রোগ্রাম ইন টু দ্য প্রসেস সেল ওয়েট ফর প্রসেস টু টার্মিনেট অ্যান্ড কন্টিনিউস উইথ দ্য ইউজার কমান্ড প্রসেস অ্যাক্সিস উইথ কোড জিরো মানে নো এরর কোড গ্রেটার দ্যান জিরো মানে এরর কোড তো প্রসেস এখানে আছে ফ্রি মেমোরি প্রসেস সি বি সি এখানে আছে ইন্টারপ্রেটার প্রসেস বি আবার এখানে তারপর কার্নেল এভাবে সে মেমোরি অ্যাভলোয়েট করে কাজ করে মাল্টিটাস্কিং করতে পারে এটা থ্যাংক ইউ ভেরি মাছ